من منكم لا يحتاج هذا الكوب كل صباح هذه النكهه الرائعه هي امر ضروري لاستعاده ملامحنا الطبيعيه والتعرف على انفسنا كل صباح من اجل هذه النكهه فان العالم يستهلك حوالي 500 مليار كوب قهوه كل عام ولكم ان تتخيلوا البن سلعة يتم تداولها في البورصات العالمية ففي حين أن طن القمح مثلا يصل إلى 200 أو 250 دولار فإن كوب القهوة الواحد يصل في بعض مقاهي أوروبا الفاخرة إلى 40 يورو وكيلو القهوة يصل إلى أكثر من 300 يورو السبب في ذلك أن القهوة أصبحت سلعة رفاهية مثلها مثل العطور مثل الساعات البن أصبح ثاني سلعة يتم تداولها بعد النفط وثاني مشروب يتم تناوله بعد الماء ارتفع الطلب ابتداء من التسعينات على القهوة بسبب انتشار مقاهي الانترنت وانتشار اللابتوبس لا يتجاوز عدد العناصر الكيميائية مثلا في حبة الفراولة سبعين عنصر كيميائي في حين أن في حبة القهوة أكثر من سبعمائة عنصر كيميائي ينشط بمجرد عملية التحميص لذلك ذواقة القهوة دائما الكبرز يسموه لما يذوق القهوة جلس يقول أنا أطعم الآن المانجو الآن أذوق الفراولة الآن أذوق التوت وهذا الكلام صحيح لأن 700 عنصر كيميائي محتمل كبير جدا أن يجد طعم كل الفواكه تقريبا في حبة القهوة وهذا الكلام علمي من يعرف أسطورة راعي الراعي والغنم يقال أن أن القهوة اكتشفت بواسطة معزة الوقت يسمح فقط لأن أقول للمعزة شكرا <تصفيق> الأرابيكا وروبوستا هما فصيلين من من البن تماما مثل هذا المثل تفاحتين خضراء وحمراء إذا مزجت التفاحتين فيعطيك طعم مختلف لا طعم هذه ولا هذه لكن هيعطيك طعم مختلف الطعم هذا هو مزج بطريقة إيطالية يسموها الإسبريسو الإسبريسو مزيج من نوعين من القهوة اللي هما الأرابيكا والروبوستا الأرابيكا نسبة إلى البلاد العربية اليمن بكل فخر الروبوستا نوع آخر من القهوة يزرع في مناطق أقل ارتفاع من المناطق اللي يزرع فيها اليمن يعني بالتحديد أقل من 700 متر فوق سطح البحر الاسبريسو هو البيز لاي مشروبات ساخنه كانت او بارده موجوده في كل كافيهات العالم لما تحط اسبريسو في النص تشرب اي مشروب قهوه بارد او ساخن اساسه الاسبريسو العم سام لانهم شطار حولوا الاسبريسو الى صناعه سموها السبيشاليتي كوفي مثل صناعه البرجر صناعه البيتزا والايس كريم والاشياء هذه من المخا الكل يسمع عن موكا موكا اصبح هو المرجع الاسم في العالم لكل شيء يسمى او له علاقه بالبن الممتاز لكن للاسف الشديد اصبحت كثير من الشركات في العالم تطلق على نفسها وعلى منتجاتها اسم موكا بغض النظر عن الجوده وهذا يسيء للاسف الشديد لسمعتنا وسمعة البون في اليمن مشيش حد يبكي لكن لازم نبكي بعد التدكس إن شاء الله يقول خبراء القانون أننا بإمكاننا أن نستعيد مرة أخرى اسم موكا بوسائل قانونية وهناك كثير من المنظمات الدولية الذي أعرف أنا على الأقل يمكن أن تمول مثل هذه الأمور ما على الحكومة إلا المبادرة بس يصحوا 
لماذا تميز لماذا تميز البون اليمني؟ ايش سبب شهرته؟ البون اليمني بالصدفه زرع في المناطق الجبليه، اجدادنا رحمهم الله زرعوه في المناطق في المدرجات. توائمت ظروف المناخ والتضاريس والتربه التي تميز بها المدرجات في اليمن توائمت بشكل مثالي لزراعه البن. الجبل هكذا، لما تزرع انت في المدرجات تزرع ب... ب... الشمس تجي الى الجبل من الجهه هذه، ال... ال... البن يحتاج فقط الى نص النهار من الشمس ونص النهار يكون ظل، بالطبيعي في الصباح حيكون شمس، في الظهر حيكون ظل والعكس بالعكس. لهذا السبب تميز البن اليمني بجوده مطلقه. البن اليمني منتج اورجانيك طبيعي، لا تستخدم فيه الاسمده الصناعيه وهذا يعطي ميزه اضافيه ويعطي قيمه اضافيه. حتى انك الان بامكانك ان تشتري في السوق العالمي افضل انواع البن ب 50 الف دولار الطن الواحد. الميزه الثانيه الاستثنائيه اننا في اليمن نستهلك القشر كمشروع شعبي معروف والكل يعرف ذلك. لذلك هذا معناه ان احنا حنصدر كثير من الجرين بينز. وبالتالي نحن نستهلك القشر، في حين في العالم الناس يستهلكوا ايش؟ يستهلكوا القشر عفوا يستهلكوا البن والقشر يستخدمه كسماد او كوقود او غيره في اثيوبيا مثلا يستهلكوا حوالي 60% من انتاجهم محليا هذا واقع انه في اليمن للاسف الشديد الصوره معبره جدا واقع البن في اليمن السبب التحول لزراعة القات بالمناسبة هذا مش قاثة هذا بن تناقص الخبرة بين الأجيال من جيل إلى جيل الخبرة تقل بسبب الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية مشكلة القات كما قلت ضعف الوعي الحكومي وعدم وتعاقب الحكومات اليمنية بدون أي يعني انتباه لهذه المسألة رغم وجود الوعي الدولي كثير من المنظمات عندها عشرات الملايين لدعم قطاع البن في اليمن مش لأي شيء آخر مع ذلك نهاية كل سنة وأنا قابلتهم يعيدوها إلى دولهم للأسف الشديد سيطرة وسطاء التسويق إذا سمعتم عن كان في هذا الفندق قبل سنتين كان في مؤتمر المؤتمر هذا كان عن القهوة أنا قابلت بالصدفة واحد من المزارعين لأنهم جابوا عدد من المزارعين قابلتهم قلت له يا والد ايش السبب ان الانتاج يقل كل كل يوم؟ كل سنه كل سنه يقل عن عن سنه. قال لي يا ابني مو نعمل لو مو نعمل لكم، احنا نشقي ونتعب ونشقي طول السنه وبالاخير يروح لالق في طاهش الحوبان. قلت له منو طاهش الحوبان؟ طاهش الحوبان صاحب البقاله او الوسيط الذي يظل طول السنه ياخذ منه البن ويدي له زيت ويدي له صابون وكذا بالسعر اللي يشتي ونهايه كل سنه يروح يبيعه في السوق بالسعر الذي هو يريد. للاسف الشديد. قلت لكم بيقابوك بعد الاتيدكس. هذه الجدول المعبر اعتقد لا يحتاج الى شرح كثير. البرازيل تنتج 2 مليون و600 طن، اليمن تنتج 12000 طن. في السنه. انا كنت في جدال مع واحد من وزاره الزراعه قبل فتره يقول لي ما قال لك ان نحن ننتج 12000؟ قلت له كم؟ قال 18000. <تصفيق> تقول له جزاك الله خير يعني يعني طبعا للاسف الشديد من ال 12000 لا يصدر الا حوالي 3 الى 4000 طن لانه قابل للتصدير بسبب ممارسات القش قشر البن وكذا يتكسر البن فما عاد يصلح ما عاد يصلح للتصدير نستهلكه محليا المصيبه الثانيه القات نشاط القات عشر اضعاف على 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 ذمه وزاره التخطيط ومركز الاحصاء وانا اتصور انه اكثر من كذا بكثير لكن يقولوا انه عشر اضعاف تقريبا حجم انتاج القهوه. ولما نقول ما فيش قهوه لي يقولوا اصلا فين البلد فقيره ما فيهاش ماء كيف نسوي؟ حد سمع انه انه حد يشتكي ان القات يعني جاف لانه ما فيش ماء؟ ابدا. وهذه وهذا الكلام مردود. البن حل فعال جدا في مساله الصادرات خاصه انه 
اليمن 75% من السكان يعيشوا في الارياف المفروض احنا نعمل تنميه ريفيه علشان تخليهم يشتغلوا في بلدانهم او في قراهم مشكله البطاله في الان 100000 اسره يشتغلوا في 100000 اسره مش واحد يعني لو متوسط خمسه يعني 500000 يشتغلوا في قطاع البن يعني لو طورناهم الى 500000 اسره كم حيصير كم حنمتص من البطاله والحد ايضا من الهجره الداخليه الان الناس يتركوا قراهم ويجوا الى صنعاء علشان ايش يلاقوا شغل عشان كذا كل ما واحد يخرج يروح اي جوله يلاقي العمال المساكين صباح كل يوم مرصوصين فوق بعضهم وجود عندنا عندنا ثلاث وزارات تقريبا تقريبا وزاره الاسماك وزاره السياحه وزاره الزراعه لو شفتوا كم الانتاج اللي ينتجه يعني الناتج من وراء كل وزاره بتلاقوا يعني ارقام متواضعه جدا اتصور شركه او شركات من شركتين ممكن تعمل 350 مليون دولار تن اوفر يعني وهذا في وزاره بموظفين بحكومه بيوم كل كل ثلوث يختص الوزير بالهذا على 300 مليون والله انا يعني مش قادر ايش اقول لذلك رساله الى العالم اقول ساعدونا على استعاده اسم موكا لاننا نؤمن بان العالم يحترم حقوق الملكيه اكثر من اي وقت مضى. رسال الحكومه حان وقت حان الوقت لان تكون هناك وزاره متخصصه في زراعه البن تهتم بقطاع البن. واقل ما حتعمل حتعمل زي الاسماك ولا زي السياحه. اللي موافق على المقترح هذا يرفع ايده. شكرا خلوا ايديكم مرفوعه هذه شويه. بجد خلوا خلوها مرفوعه. نحن الرساله للشعب نحتاج لثوره جديده نقول فيها للقات ارحل <تصفيق> ثوره ثوره شعارها بتقولوا بعدي الشعب يريد ثوره للبن <تصفيق> شكرا جزيلا